Hello my dear students 12th standard chemistry PTA model examination question paper number 2 va da in the video la discuss panna porom in the question paper both english medium and tamil medium bilingual ah irukku idala exam eludradhukana instructions romba careful ah neenga padikano modalla pagudhi 1 part 1 அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும் ஃபிஃப்டீன் கொஷின்ஸ் இருக்கும் கொடுக்கப்பட்ட நான்கு விடைகளில் மிகவும் ஏற்புடைய விடையை தேர்ந்தெடுத்து குறியீட்டுடன் விடையினையும் சேர்த்து எழுதுக நாலு ஆப்ஷன்ஸில் ஒரு கரெக்ட் ஆன்சர் இருக்கும் அதை எடுத்து எழுதணும்னு சொல்கிறாங்க இதில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பண்ணுற பெரிய தப்பு என்னென்னா இந்த ஆன்சர்ஸை எழுதுகிறப்ப ஒன்று ஆப்ஷனை மட்டும் எழுதிடுறது இல்லை ஆன்சரை மட்டும் எழுதிடுறது நீங்கள் கரெக்ட் ஆப்ஷன் கரெக்ட் ஆன்சர் எழுதணும் ஏன்னா சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஆப்ஷன் கரெக்டாக எழுதிட்டு அதுக்கான ஆன்சரை எழுதாமல் வேறு ஆப்ஷனில் இருக்கிற ஆன்சரை எழுதிடுறீங்க ஸோ இதெல்லாம் நாங்கள் வேல்யூவேஷன்ஸில் பார்க்குற பிக்கெஸ்ட் மிஸ்டேக்ஸ் ஆப்ஷன் ஆன்சர் கரெக்டாக எழுதணும் ரைட் முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் பின்வருவனவற்றுள் தவறான கூற்று எது விச் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் இன்கரெக்ட் நிக்கலோட அனைவு சேர்மம் காம்ப்ளெக்ஸ் நாலு கொடுத்துருக்குறாங்க அது எது கரெக்டுன்னு சொல்லணும் இது ஆக்சுவலாக நம்ம புக் பேக்கில் இல்லாத கொஷின் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படியே ஒன் பை ஒன் சால்வ் பண்ணிட்டு வருவோம் நான் நாலுத்தையும் சால்வ் பண்ணி கரெக்ட் ஆன்சர் சொல்ல போகிறதில்ல நான் ஒரு ஆப்ஷன் ஒரு 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 ஆப்ஷனாக சால்வ் பண்ணுறப்ப எது கரெக்டாக வந்துச்சோ அதோடு நான் ஸ்டாப் பண்ணிப்பேன் ஓகே இப்போ நிக்கல் டெட்ரா கார்பனைல் கொடுத்துருக்குறாங்க அடுத்தது என்ஐ சிஎன் ஃபோர் டூ மைனஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க அகைன் என்ஐ சிஓ ஃபோர் தான் கொடுத்துருக்காங்க தேர்ட் ஆப்ஷன்லையும் என்ஐ சிஎல் ஃபோர் டூ மைனஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ இவங்களோட ஷேப்பும் அவங்களோட காந்தத்தன்மையும் மேக்னட்டிக் பிஹேவியரும் கொடுத்துட்டாங்க இப்போ எல்லாமே நிக்கல் தான் ஸோ நிக்கல் அப்படிங்கிறப்ப த்ரீ டி எயிட் ஃபோர் எஸ் டூ டக்குன்னு உங்களுக்கு ஞாபகம் வரணும் வரலனாலும் நம்ம ட்ரிக் சட்டி விக்ரமன் இரும்பு கோணியில் குஷன் செஞ்சால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக எட்டாவது தனிமமாக இருக்கும் எயித் எலிமெண்ட்டாக இருக்கும் த்ரீ டி எயிட்னு போட்டு சொல்லிடலாம் இப்போ முதல் அனைவு சேர்மத்தில் பாருங்க இது வந்து சிஓ நியூட்ரல் அதனால் எண்ணெயோட சார்ஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ அப்போ இதே இருக்கும் த்ரீ டி எயிட் ஃபோர் எஸ் டூவே இருக்கும் சரியா இப்போ ரெண்டாவதில் பார்த்தீங்கன்னா நிக்கலோட சார்ஜ் வந்து டூ ப்ளஸ் எப்படின்னா இந்த இதுக்கு எக்ஸ் வச்சு நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் அது தனியாக வீடியோ போட்டிருக்கேன் அப்படி இல்லைனா சிம்பிளாக ஃபோரில் டூ போச்சுன்னா டூ அதுதான் டூ ப்ளஸ் அப்போ இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரானும் நம்ம எடுத்துருந்தோம் இல்லையா அப்போ த்ரீ டி எயிட் கான்ஃபிகரேஷன் இதுலேயுமே சரி என்ஐ சிஎல் ஃபோர் டூ மைனஸ்லேயுமே இது ஃபோர் மைனஸ் டூ அப்போ என்ஐ டூ ப்ளஸ் தான் ஸோ த்ரீ டி எயிட் ஓகே இப்போ த்ரீ டி எயிட் அப்படிங்கிறப்ப இந்த அஞ்சு டி ஆர்பிட்டால போடுறேன் ரொம்ப சிம்பிளாக போடுறேன் ஏன்னா டைம் ஆகிடும் இல்லை எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் இருக்கும் அப்புறம் எஸ் ஆர்பிட்டால் வேற இருக்குல்ல எஸ்ல ஒரே ஒரு ஆர்பிட்டால் ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கும் இப்போ இங்கே வர்ற ஈனி பார்த்தீங்கன்னா லிகான் பார்த்தீங்கன்னா கார்பனை லிகாண்டு இது ஒரு ஸ்ட்ராங் ஃபீல்டு லிகான் வலிமை மிக்க ஈனி அதனால இங்கே இருக்கிற எலக்ட்ரான் இங்கே பேர் ஆகிடும் அப்போ இது எப்படி ஆகிடும்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இங்கே எட்டு எலக்ட்ரான் இருக்கு இது ரெண்டு சேர்ந்துடும் பத்து எலக்ட்ரான் ஸோ எல்லாமே இந்த மாதிரி ஆகிடும் எப்போ இந்த ஈனி வந்த பிறகு அப்போ ஒரு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் ஈனி வரப்போது ஒரு ஒரு ஈனியும் ரெண்டு ரெண்டு எலக்ட்ரானை கொடுக்க போகுது இப்போ நாலு ஈனி வருது நாலு அதாவது இங்கே இதுக்கு அடுத்தது இருக்கிற இந்த எஸ்ஸும் அதுக்கு அடுத்தது இருக்கிறது மூணு பி ஆர்பிட்டாலும் சேர்ந்து எஸ்பி த்ரீ இனக்கலப்பில் எஸ்பி த்ரீ ஹைப்ரடைசேஷனில் ஈடுபடும் அப்போ இந்த சிஓவோட எலக்ட்ரான்ஸ் இது உங்களுக்கு வித்தியாசமாக தெரியணும் அப்படிங்கிறதுனால நான் இன்ட்டு போட்டிருக்கேன் அப்போ எஸ்பி த்ரீ இனக்கலப்புனாலே அது நான் முகி வடிவம் இல்லை பாருங்கள் ஒரு தனித்த எலக்ட்ரான் அன்பேட் எலக்ட்ரான் கூட இல்லை ஸோ இட் இஸ் டயா மேக்னட்டிக் இப்போ நம்ம கொசனுக்கு வருவோம் என்ன கேட்குறாங்க எது தப்புன்னு கேட்குறாங்க இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு இதில் பார்த்துட்டோம் எல்லாமே எலக்ட்ரான் பேரடாக இருக்குது இணை செய்யப்பட்டு இருக்குது அதனால தனித்த எலக்ட்ரானே இல்லை அப்போ அதுக்கு காந்தத்தன்மை கிடையாது அது டயா காந்தத்தன்மைன்னு சொல்லுவோம் பட் ஆப்ஷன் ஒன்னே பாருங்கள் பேரா காந்தத்தன்மையுடையது அப்படின்ட்டுருக்கு ஸோ அதுதான் தவறான கூற்று அதனால நான் மீதி மூணுத்துக்கு போகல ஒரே காரணம் டைம் நிறைய ஆகிடும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அப்படியே உங்களுக்கு வேணும்னா கமெண்ட்ஸில் நீங்கள் போஸ்ட் பண்ணுங்க அது தனி வீடியோவை கூட நம்ம பார்க்கலாம் ரெண்டாவது கேள்வி ஹைப்போ பாஸ்பரஸ் அமிலத்தின் காரத்துவம் த பெசிசிட்டி ஆஃப் ஹைப்போ பாஸ்பரஸ் ஆசிட் இது ஒரு டைரக்ட் கொஷின்ஸ் எச் த்ரீ பிஓ டூ தான் ஹைப்
அடுத்தது கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ கூற்று பொட்டாஷ் படிகாரத்தின் நீர் கரைசல் அமிலத்தன்மை வாய்ந்தது அலுமினியம் சல்பேட் நீரார் பகுப்படைவதால் இத வந்து நீங்க புக்கில் பொட்டாஷ் படிகாரத்தில் பாருங்க அப்படியே இந்த ரெண்டு லைனும் இருக்கும் அதனால இந்த கூற்று மற்றும் காரணம் ரெண்டுமே சரி காரணமானது கூற்றிற்கு சரியான விளக்கம்தான் அப்போ ஆப்ஷன் ஏவே கரெக்ட் இங்கிலீஷ் மீடியம் பாருங்க எக்வஸ் சொல்யூஷன் ஆஃப் பொட்டாஷ் ஆலம் இஸ் அசிடிக் அலுமினியம் சல்ஃபேட் அண்டர் கோ ஹைட்ரோலிசிஸ் இந்த ரெண்டு சென்டென்ஸும் அப்படியே புக்கில் கொடுத்துருக்கோம் ரெண்டுமே கரெக்டு ரீசனும் கரெக்ட் எக்ஸ்பிளேஷன் ஆஃப் அசர்ஷன் தான் ஸோ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் அ கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்தது ஆக்டினைடுகளின் பொதுவான ஆக்சிஜனேட் இல்லை த மோஸ்ட் காமன் ஆக்சிஜேஷன் ஸ்டேட் ஆஃப் ஆக்டினாய்ஸஸ் இது டேரக்ட் கொஷின் ஸோ இதுதான் ஆன்சர் அடுத்தது கொஷின் நம்பர் ஃபைவ் உல்ஃப்ரமைட் தாதுவை வெள்ளிய கல்லில் இருந்து பிரித்தெடுக்கும் முறை உல்ஃப்ரமைட் ஓர் செப்பரேட்டட் ஃப்ரம் டின்ஸ்டோன் பை த ப்ராசஸ் ஆஃப் இதுவும் டேரக்ட் கொஷின் தான் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் செப்பரேஷன் மின்காந்த பிரிப்பு முறை தான் இதுக்கு ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ்த் கொஸ்டின் பின்வருவனவற்றுள் எது தவறானது நொதிகள் பத்தி நாலு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்திருக்கிறாங்க விச் ஆஃப் தோலோயிங் இஸ் இன் கரெக்ட் இதுல பாத்தீங்கன்னா நொதிகளின் செயல்பாட்டை தடுத்து நச்சுப்படுத்த முடியும் கரெக்ட் தான் என்சைம்ஸ் கேன் பி இன்ஹிபிட்டட் பாய்சன்ட் துணை நொதிகளினால் நொதிகளின் வினை வேக மாற்ற செயல்பாடு குறைகிறது கேட்டலிட்டிக் ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் என்சைம்ஸ் இஸ் டிக்ரீஸ்ட் பை கோ என்சைம்ஸ் இதுதான் தப்பான ஸ்டேட்மெண்ட் ஆக்சுவலா குறைகிறது கிடையாது அதிகமாகிறதுன்னு வரும் இட் இஸ் இன்க்ரீஸ்ட் பை கோ என்சைம்ஸ் ஸோ இதுதான் தப்பான ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ ஆப்ஷன் பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் மீதி ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே கரெக்ட் தான் நெக்ஸ்ட் செவன்த் கொஸ்டின் மொத்தமாக தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்து கூலும்கள் மின்னூட்டத்தை பெற்றுள்ள எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை த நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் தட் ஹாவ் அ டோட்டல் சார்ஜ் ஆஃப் நைன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கூலும்ஸ் இஸ் ஆக்சுவலாக இந்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா மின்வேதியல் எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி பாடத்தில் புக் பேக்கில் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஆனால் அதுக்கும் இதுக்கும் ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அங்கே நைன் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஜீரோ கூலும்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க இங்கே அதில் இருக்க ஜீரோவை எடுத்துட்டாங்க இதுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ டூ இன்டு டென் பவர் டுவெண்டி ஒன் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் எயிட் ஒரு உலோகத்தின் முகப்பு மைய கனசதுர அழகு கூட்டின் விளிம்பு நீளம் எயிட் ரூட் டூ பிகோமீட்டர் எனில் உலோக அணுவின் ஆரம் ஆம்ஸ்ட்ராங்கில் ஏ பவர் ஜீரோன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆம்ஸ்ட்ராங் இன் எஃப்சிசி யூனிட் செல் ஆஃப் எட்ஜ் லெங்க் 8 root 2 picometer the radius of the metal atom in armstrong idhukku answer kandupidikkanumna nariya chinna chinna vishayangal namak therinjirukano ipo fcc unit cell la radius kandupidikkaradhukana formula root 2 by 4 a ipo a vandu kuduthirukranga direct dhaan illaya edge length vandu kuduthitaanga so this is equal to root 2 by 4 into a ku badala vilumbu neelam 8 root 2 potidra இப்போ இந்த ஃபோர் இந்த எயிட்டில் டூ டைம்ஸ் போக போகுது இந்த ரூட் டூ இன்ட்டு ரூட் டூ 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 இன்ட்டு டூ ஃபோர் ஸோ ஃபோர் பிக்கோமீட்டர்னு நமக்கு கிடைக்கிது பட் ஆன்சரை ஆம்ஸ்ட்ராங்கில் சொல்ல சொல்கிறாங்க பிக்கோமீட்டர்னா பிக்கோ அப்படின்னா டென் பவர் மைனஸ் டுவெல் அப்போது இது வந்து ஃபோர் இன்ட்டு பாருங்கள் பி இதை எடுத்துடுறேன் டென் பவர் மைனஸ் டுவெல் எம்மை போட்டுட்டேன் இப்போ ஆம்ஸ்ட்ராங்கில் வேணும் இந்த வேல்யூ இந்த ஆன்சர் அப்போ ஆம்ஸ்ட்ராங்னா டென் பவர் மைனஸ் டென் மீட்டர் ஓகே அப்போ இந்த டென் பவர் மைனஸ் டுவெல்லில் டென் பவர் மைனஸ் டென்னை தனியாக நான் எடுத்துடுறேன் இது ஆம்ஸ்ட்ராங் அப்போ இங்கே மீது எவ்வளோ இருக்கு டென் பவர் மைனஸ் டூ இருக்கு கரெக்டா இன்டூ ஃபோர் இருக்கு நீங்கள் ஃபோரையும் டென் பவர் மைனஸ் டூவையும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா சரியா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர்னு வரும் அதாவது ஃபோர் போட்டுடணும் மைனஸ் டூ இல்லை மைனஸ் ஒன்னுக்கு பாயிண்ட்டு இன்னொரு மைனஸ் ஒன்னுக்கு ஜீரோ இன்ட்டு அதாவது இதான் டென் பவர் மைனஸ் டென் எம்னு பிரிச்சுட்டோம் இதான் ஆம்ஸ்ட்ராங் ஸோ இன்ட்டு தேவையில்லை ஆம்ஸ்ட்ராங் இதுதான் ஆன்சர் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் தான் கரெக்ட் ஆன்சர் நைன்த் கொஸ்டின் பாருங்க ஒரு வினையின் வினை வேக மாறிலியின் மதிப்பு டூ பாயிண்ட் த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டூ லிட்டர் பர் மோல் பர் செகண்ட் அவ்வினையின் வினை வகை The rate constant of a reaction is 2.3 into 10 power minus 2 liter per mole per second. The order of the reaction is. In the case of one reaction, rate constant, vinay vega marili madipu kudutthu, vinay vagai, order a keta. 
நம்ம இந்த வேல்யூலாம் நம்மளை ஏமாத்துறதுக்கு நீங்க இந்த யூனிட்ஸை வச்சே கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மோல் லிட்டர் டைம் நீங்கள் இங்கே ஒன் மைனஸ் என் அப்படின்னு போடுங்க இங்கே என் மைனஸ் ஒன் அப்படி இதை மாற்றி போடுங்க இங்கே வெறும் மைனஸ் ஒன் போடுங்க இப்போ இதில் வந்து ஜீரோ ஆர்டர்னா இங்கே நீங்கள் ஜீரோ போடணும் சரியா ஜீரோ ஆர்டர்னா ஜீரோ போடணும் அப்போ என்ன வரும் மோல் ஜீரோ போட்டால் ஒன் மைனஸ் ஜீரோ மோல் இருக்குமா லிட்டர் ஜீரோ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் இப்போ டைம் அது செகண்ட் ஏதோ ஒன்று அப்போ செகண்ட் வச்சுக்கோங்களேன் மைனஸ் ஒன் இப்போ இதுதான் ஜீரோ ஆர்டர் ரியாக்ஷன் ஜீரோ ஆர்டர் சப்போர் ஃபஸ்ட் ஆர்டர்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒன் போடணும் நீங்கள் ஓகே இப்போ ஒன் மைனஸ் ஒன் என்ன ஆகிடும் ஜீரோ ஆகிடும் அப்போ எனி திங் பவர் ஜீரோ ஒன் அப்போ இது போயிடும் என் மைனஸ் ஒன் அப்போ ஒன் மைனஸ் ஒன் என்ன ஆகிடும் இதுவும் ஜீரோ ஆகிடும் இதுவும் இல்லாமல் போயிடும் ஏன்னா இதுவும் ஒன் ஆகிடும் அப்போ இது செகண்டு செகண்ட் மைனஸ் ஒன் இது வந்து ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ஸோ ரெண்டு யூனிட்டுமே இல்லை இப்போ இதுக்கு டூ போடுறோம் இங்கே இப்போ டூ போட்டோம்னா ஒன் மைனஸ் டூ அப்போ மைனஸ் ஒன் வரும் ஸோ மோல்க்கு பவர் என்ன வரும் மைனஸ் ஒன் வரும் இங்கே டூ போடணும் டூ மைனஸ் ஒன் அப்போ என்ன வரும் லிட்டர் இது செகண்டு செகண்ட் மைனஸ் ஒன் என்ன போட்டிருக்கோம் நம்ம டூ போட்டிருக்கோம் என் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ போட்டிருக்கோம் ஸோ இங்கே யூனிட்டை பாருங்கள் லிட்டர் இருக்கா லிட்டர் எந்த பவருமே இல்லை மோல் மைனஸ் ஒன் இருக்குது எஸ் மைனஸ் ஒன் இருக்குது ஸோ என் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ போட்டால் ஸோ த ஆர்டர் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் இஸ் டூ இவ்வினையின் வினை வகை இரண்டாம் வகை ஓகே அடுத்தது டென்த் கொஷின் பின்வருவனவற்றுள் குறைவாக கரையக்கூடிய நிறைவுறாத உப்பு கரைசல் எது இன் விச் ஆஃப் தாலோயிங் கேசஸ் த ஸ்பேரிங்லி சாலபிள் சால்ட் சொல்யூஷன் இஸ் அன்சேச்சுரேட்டட் கரைதிறன் பெருக்கம் அயனி பெருக்கத்தை விட அதிகமா இருக்கணும் அப்படியே கொஷின்ல இங்க மாத்தி கொடுத்துருக்கிறாங்க சரியா சோ செகண்ட்ல கொடுத்துருக்கிறாங்க பாருங்க அன்சேச்சுரேட்டட் சோ இதுதான் கரெக்ட் ஆன்சர் சோ ஆப்ஷன் B is the correct answer. Next, parunga, yedhi sariyaga Which of the following is not correctly matched? Actually, in the question, le, yaar yaar la, the oru padi, monomer, abdin kandu muriyom, but in the question, but 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 இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் கார்பன் ஐட்டம்ஸ் வந்திருக்கு கரெக்ட் பட் இங்கே பாருங்கள் இங்கே ஒன் இது ஒரு நாலு ரெண்டு ஆறு வேறு இன்னொரு விதமான சிக்ஸ் கார்பன் ஐட்டம்ஸ் இருக்குது அப்போ இது யாருக்கு இருக்குன்னா நைலான் சிக்ஸ் சிக்ஸ்க்கு தான் இருக்கும் கரெக்டாக ஆனால் இங்கே நைலான் சிக்ஸ்ன்னு இருக்குது அதனால் இது தான் ராங்லி மேட்ச்ட் ஆப்ஷன் ஆ தான் கரெக்ட் ஆன்சர் டுவெல்த்து கொஷின் பின்வரும் கூற்றுக்களில் எது சரியானது இப்போ இது அப்படியே நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கில் இருக்குது இது வந்து தப்பாக ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு பாஸ்ஃபாரிக் அமிலம்னு பாஸ்ஃபேட்னு நான் மாற்றிருக்கேன் ஸோ இந்த நியூக்ளியோசைட் ப்ளஸ் காரம் கிவ்ஸ் நியூக்ளியோடைட் இது தான் இருக்காது நீங்கள் பாருங்கள் ஸோ இது தான் இங்கே கரெக்ட் ஆன்சர் இந்த பின்வரும் கூற்றுகளில் எது சரியானது அல்லன்னு கேட்கணும் ஏன்னா மூணு ஆப்ஷன்ஸு கரெக்டு இது மட்டும்தான் தப்பு ஓகே இங்கிலீஷ் மீடியமில் அது கரெக்டாக இருக்குது விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் இன்கரெக்ட்னு இருக்குது ஸோ ஆப்ஷன் பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் இது மட்டும் இருக்காது இதுதான் தப்பு பின்வரும் வினையின் டி விளைப்பொருளை கண்டறிக இந்த கொஷின் கொஞ்சம் சிம்பிளாக தான் இருக்குது பாருங்கள் சிஹெச் த்ரீ சிஎல் கேசிஎன் கூட ட்ரீட் பண்ணுறோம் அப்போ என்னாகும் கேசிஎல் வெளியில் போயிடும் என்ன கிடைக்கும் சிஹெச் த்ரீ சிஎன் கிடைக்கும் இதுதான் ஏ ஆனால் ஏ கேட்கல டி தான் கேட்குறாங்க இதை நீரார் பகுப்பு செய்கிறோம் அமில நீரார் பகுப்பு ஆசிட் ஹைட்ராலிசிஸ் அதான் ஹெச் பிளஸ் ஹெச் டூ ஒன் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஒரு சயனைடு சேர்மத்தை நீரார் பகுப்பு ஹைட்ராலிசிஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா அமிலம் கிடைக்கும் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் அப்போ இதிலருந்து உண்டாகிறது அசிட்டிக் ஆசிட் இப்போ இது கூட அமோனியாவை ட்ரீட் பண்ணணும் ஸோ இதுதான் வந்து பி இப்போ இது கூட அமோனியாவை ட்ரீட் பண்ணுறோம் ஓகே அப்போ என்ன ஆகும் இந்த அமிலமும் காரமும் ரியாக்ட் பண்ணி CH3, த்ரீ சிஓஓ என்ஹெச் ஃபோர் ஃபார்ம் ஆகிடும் அமோனியம் அசிட்டேட் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ சி அது இப்போ இதை வந்து நம்ம ஹீட் பண்ணுறோம் ஹீட் பண்ணால் இதிலருந்து ஹெச் டூஓ இங்கேருந்து ஹெச் டூவும் இங்கேருந்து ஓவும் போயிடும் அப்போது சிஹெச் த்ரீ 
COnH2 கிடைக்கும் which is acetamide இதுதான் D அப்போ கொடுத்திருக்கிற நாலு ஆப்ஷனில் இதுதான் கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஃபோர்டீன்த் கொஷின் இது டேரக்ட் கொஷின் நம்ம புக் பேக்கில் இருக்க கொஷின் ஆப்ஷன் ஏ தான் இதுக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் ரைட் நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் கொஷின் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் த ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் ஆசிட் பின்வருவனவற்றுள் எது வலிமை மிக்க அமிலம் இதை வந்து ஒரு தனியா ஒரு செப்பரேட் வீடியோல இது இதுக்கு கரெக்டான ஆன்சருக்கு காரணம் என்னன்னு பார்க்கலாம் பட் இங்க வந்து கரெக்ட் ஆன்சர் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் இ ஃபோர் நைட்ரோஃபீனால் ஓகே நெக்ஸ்ட் பகுதி இரண்டு பார்ட் டூ டூ மார்க் கொஷின்ஸ் மொத்தம் நைன் கொஷின்ஸ் கொடுத்து அதில் நம்ம சிக்ஸ் கொஷின்ஸ் அட்டன் பண்ணணும் அதுலேயும் கொஷின் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கம்பல்சரி இப்போ இந்த பேஜில் கொஷின் நம்பர் சிக்ஸ்டீன்லேருந்து டுவெண்ட்டி வரைக்கும் இருக்கு எல்லாமே டேரக்ட் கொஷின்ஸ் தான் எக்ஸப்ட் சிக்ஸ்டீன் இந்த ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ்லையுமே சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் மைய உலோக அணு யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃபி தான் இதுக்கு சார்ஜ் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ சிக்ஸில் ஃபோர் போச்சுன்னா டூ அப்போ எஃபி டூ ப்ளஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஹெச் டூ ஓ இது ஒரு நடுநிலை இனி நியூட்ரல் லிகார்டு அப்போ இதை விட்டுடலாம் அப்போ டைரக்டாக இந்த சார்ஜ் இதுக்கு போயிடும் எஃபி டூ ப்ளஸ் ஸோ ரெண்டுத்துலேயுமே எஃபிக்கு சார்ஜ் டூ ப்ளஸ் தான் எஃபியோட எலக்ட்ரான் அமைப்பு எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் அவுட்டர் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் த்ரீ டி சிக்ஸ் ஃபோர் எஸ் டூ இப்போ எஃபி டூ ப்ளஸ் அப்படிங்கிறப்ப அதில் ரெண்டு எலக்ட்ரான் எடுத்துடணும் த்ரீ டி சிக்ஸ் ஆகிடும் ஆர்பிட்டால் ஸ்ட்ரக்சர் போட்டுடலாம் த்ரீ டி சிக்ஸ் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் இதுதான் த்ரீ டி சிக்ஸ் கரெக்டா இந்த காம்ப்ளெக்ஸில் சி என் மைனஸ் தான் ஈனி வலிமை மிக்க ஈனி ஸ்ட்ராங் ஃபீல்டு லிகாண்ட் ஆனால் இங்கே வந்து லிகாண்ட் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெச் டூ ஓ வீக் ஃபீல்டு லிகாண்ட் வலிமை குறை ஈனி அப்போ என்ன நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சி என் மைனஸ் இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஆறு எலக்ட்ரான் இதை இணையா இணையாக்கம் செய் செய்யும் பேரப்பாகும் அங்கே எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து பேரப்பாகும் பிகாஸ் ஆஃப் இது ஒரு ஸ்ட்ராங் ஃபீல்ட் லிகாண்ட் அப்போ அந்த சிக்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் பேரப்பாயிடுச்சு ஸோ தனியாகவும் நான் போட்டுட்டேன் அதை முன்னாடியே ஒரு ஸ்டெப் இல்லாமல் ஏன்னா இது ஒரு டூ மார்க் கொஷின் ரொம்ப டைம் இதுக்குன்னு நான் எடுத்துக்கக்கூடாதுன்றதுனால நான் அந்த அதாவது ஆறு எலக்ட்ரானும் பேரப்பாயிடுச்சு ஸோ அதை மட்டும் மூணு ஆர்பிட்டாலில் இருக்கும் அது அதை தனியாக எடுத்துடுறேன் ஸோ இந்த ப்ளூ கலர் ஆர்பிட்டால் பாருங்கள் த்ரீ டியோட ஆர்பிட்டால் அப்போ மிச்சம் ரெண்டு ஆர்பிட்டால் காலியாக இருக்கும் அடுத்தது ஃபோர் எஸ் ஆர்பிட்டால் அதை வயலட் கலரில் போட்டிருக்கேன் அடுத்தது ஃபோர் பி கிரீன் கலரில் போட்டிருக்கேன் இப்போது எத்தனை லிகாண்டு வருது சிக்ஸ் லிகாண்டு வருது அதனால சிக்ஸ் ஆர்பிட்டால்ஸ் ஹைப்ரைசேஷனில் இனக்கலப்பில் ஈடுபடும் இப்போ இதில் தான் யார் வருவா இந்த சயனைடோட ஆறு எலக்ட்ரானும் அதாவது ஆறு ரெண்டு ஒரு ஒரு சயனைடும் ரெண்டு எலக்ட்ரானை கொடுக்கும் அப்போ ஆறு ரெண்டு பன்னெண்டு எலக்ட்ரானும் இந்த ஆர்பி ஆறு ஆர்பிட்டாலில் தான் இனக்கலப்படைந்த ஹைப்ரடைஸ்டு ஆர்பிட்டால்ஸில் அக்கமடேட் ஆகும் அப்போ என்ன ஹைப்ரடைசேஷன்னா டியில் பாருங்கள் ரெண்டு இருக்குது எஸ்ஸில் ஒன்று இருக்குது பியில் மூணு ஆர்பிட்டால் இருக்குது அதனால் D2SP3 டூ எஸ்பி த்ரீ ஹைப்டைசேஷன் இப்போ எல்லா எலக்ட்ரானுமே இங்கே பேராக இருக்குது இணை செய்யப்பட்டு விட்டது அதனால் இதுக்கு கலர் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறோம் பட் இது ஒரு எக்ஸப்ஷனல் கிளே கேஸு இந்த காம்ப்ளெக்ஸு நீர் கரைசலில் கலர் இருக்கும் காரணம் வந்து அங்கே மெட்டலுக்கும் லிகாண்டுக்கும் இடையில் சார்ஜ் டிரான்ஸ்ஃபர் நடக்கும் உலோக அயனிக்கும் ஈனிக்கும் இடையில் மின்சுமை பரிமாற்றம் பரிமாற்றம் சொல்கிறத விட மாற்றம் மின்சுமை மாற்றம் நடக்கும் அதனால இதுக்கு கலர் இருக்கும் இங்கே வர்றப்ப பாருங்க இது வீக் ஃபீல்டு லிகாண்டு வலிமை குறை ஈனி அதனால எலக்ட்ரான் இணை நடக்காது இப்போ இங்கே ஆறு ஹெச் டூ ஓ ஈனிகள் வருது அவங்க ஒரு ஒருத்தரும் எலக்ட்ரான்ஸை கொடுப்பாங்க அதுக்காக இங்கே இனக்கலப்பு நடக்குது இந்த டி ஆர்பிட்டால் எல்லாமே எலக்ட்ரானில் இருக்கு ஸோ இது வந்து எஸ் ஆர்பிட்டாலு இது மூணு பி ஆர்பிட்டால் எஸ் பி த்ரீ இங்கே ரெண்டு டி ஆர்பிட்டால் ஏன்னா ஆறு ஈனி வருது இல்லை அப்போ ஆறு ஆர்பிட்டால்கள் வேணும் அப்போ ஆறு ஆர்பிட்டால் ஹைப்ரடைஸ் ஆகுது இனக்கலப்பு நடக்குது அதனால தான் எஸ் பி த்ரீ டி டூ ஹைப்ரடைசேஷன் இது இங்கே எத்தனை அன்பேட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு பாருங்க நாலு இருக்கு அதனால இதோட கலரும் இந்த ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸோட கலர் வந்து டிஃபர் ஆகிறதுக்கு மெயின் ரீசன் இது தான் ஏன்னா ஒரு அணைவு சேர்மம் காம்ப்ளெக்ஸ் கலரை வந்து கொடுக்கணும்னா கலர் இருக்கணும்னா அதுக்கிட்ட முக்கியமாக அன்பேட் எலக்ட்ரான் இருக்கணும் அப்போ தான் அங்கே டிடி ட்ரான்ஸிஷன் நடக்கும் ஸோ இன்னும் கூட கொஷினில் கேட்காத விஷயங்கள் இந்த 
ஆன்சர்ல இருந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் பாத்தீங்கன்னா இது டி எஸ்பி த்ரீ இனக்கலப்பு இது எஸ்பி த்ரீ டி டூ இனக்கலப்பு ஹைபிடைசேஷன் பாருங்க உள்ள ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே டி இந்த டி ஆர்பிட்டால் அதனால தான் இது இன்னர் ஆர்பிட்டால் காம்ப்ளெக்ஸ் இன்னர் ஆர்பிட்டால் காம்ப்ளெக்ஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா அதாவது உள் ஆர்பிட்டால் அனைவு இதுல பாத்தீங்கன்னா டி ஆர்பிட்டால் இருக்கு ஆனா வெளியில இருக்கு அடுத்ததுக்கு வந்துருது ஃபோர் டி அதனால இது அவுட்டர் ஆர்பிட்டால் காம்ப்ளெக்ஸ் அல்லது வெளி ஆர்பிட்டால் அனைவு அப்படின்னு பேரு இன்னும் கூட பார்த்தீங்கன்னா இதில் அன்பேர்டு எலக்ட்ரானே இல்லை அதனால் இது தாழ் சுழற்சி அணைவு இதில் பார்த்தீங்கன்னா அன்பேர்டு எலக்ட்ரான் இருக்கு இது உயர் சுழற்சி அணைவு அதாவது இது ஹை ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸ் இது லோ ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸ் பட் நமக்கு கேட்ட கொஷின் வந்து கலர் தான் கலர் ஏன் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கு அப்படின்னா கேட்குறாங்க ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த படிக புல பிளப்பு ஆற்றல் சிஎஃப்எஸ்சி வச்சு சொல்லலாம் இப்போ சிஎன் மைனஸ் சிஎன் மைனஸ் வந்து ஸ்ட்ராங் ஃபீல்டு லிகான் வலிமை மிக்கது அதனால சிஎஃப்எஸ்சி வேல்யூ இதுக்கு அதிகமாக இருக்கும் வேற இதுக்கு வந்து குறைவாக இருக்கும் ஹெச் டூ ஓக்கு படிக புலப்பு புல பிளப்பு ஆற்றல் சிஎன் மைனஸ் ஈனிக்கு லிகாண்டுக்கு அதிகமாக இருக்குது இதுக்கு குறைவாக இருக்கு அப்போ எனர்ஜி அப்சார்வ் ஆகிற எனர்ஜி வந்து டிஃபர் ஆகும் உட்கவர் ஆற்றல் வேறுபடும் அதனால இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் வேற வேற நிறம் இருக்கும் அடுத்தது டுவெண்டி ஒன்ல இருந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரைக்கும் இருக்கு எல்லாமே டேரக்ட் கொஷின்ஸ் தான் இந்த டுவெண்ட்டி த்ரீ பாருங்க மன அமைதிப்படுத்திகள் என்றால் என்ன அதற்கு உதாரணம் கொடு இதுதான் நம்ம யூஸ்வலா எக்ஸ்பெக்ட் பண்ற கொஷின் பட் கொஷின் எவ்வளவு டிஃப்ரெண்டா இருக்கு பாருங்க ஹவு த டிரான்குலைசர்ஸ் ஒர்க் இன் பாடி மன அமைதிப்படுத்திகள் உடலில் எவ்வாறு செயல் புரிகின்றன அப்போ அது கொடுத்துருக்காங்க கிளியராக அந்த பாக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த்து கொஷின் வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் மாதிரி இருக்குது எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி மின் வேதியல்லேருந்து முதல்ல இந்த கொஷினில் கொடுத்துருக்க ஈக்குவேஷன் இந்த வேல்யூஸை நான் எழுதிட்டுறேன் கொஷினை பார்த்து கொஷினில் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்களோ அப்படியே எழுதிட்டேன் இங்கே என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்கன்னா மின்கலத்தின் திட்ட இஎம்எஃப் ஸ்டாண்டர்ட் இஎம்எஃப் ஆஃப் த செல் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க ஸோ ஈநாட் செல்ல நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஈநாட் செல் இப்போ ஈ நாட் செல்ல கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா என்னது இ நாட் ஆக்சிடேஷன் ப்ளஸ் இ நாட் ரிடக்ஷன் ஓகே ரொம்ப டீட்டெயில்டாக உள்ளே போகாமல் நம்ம ஈஸியாக எப்படி இந்த சம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு இந்த ஈக்குவேஷன் தான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஈக்குவேஷனை பாருங்கள் ஜிங்க் வந்து ஜிங்க் டூ ப்ளஸ் ஆக கன்வெர்ட் ஆகுது அப்போ அவங்க கொடுத்துருக்குற இஎம்எஃப் பாருங்கள் இ நாட்டு ZN bar ZN2 plus ஜட் இருக்கு கரெக்ட் ஆர்டர்ல இருக்கு ஸோ இது ஓகே அடுத்தது இ நாட் ஆஃப் கோபால்ட் டு சிஓ டூ ப்ளஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க பட் ஆக்சுவலா ஈக்குவேஷன்ல பாருங்க சிஓ டூ ப்ளஸ் சிஓவா கன்வெர்ட் ஆகுது அப்ப இங்க இருக்கிற இஎம்எஃப்பும் சிஓ டூ ப்ளஸ் பார் சிஓன்னு இருக்கணும் ஸோ இல்ல அதனால நான் அதை மாத்துறேன் சிஓ டூ ப்ளஸ் பார் சிஓ இஸ் ஈக்குவல் டு நம்ம அவங்க கொடுத்தது நம்ம மாத்திட்டோம்ல அப்ப இங்க மைனஸ் போட்டுடணும் சோ பிளஸ் இருந்தா மைனஸ் போடணும் சப்போஸ் மைனஸ் இருந்தா பிளஸ் போடணும் அவ்வளவுதான் சோ கரெக்ட் வேல்யூஸ் நம்ம கிட்ட இப்ப இருக்கு இப்ப கொடுத்திருக்கிற வேல்யூஸ் அப்படியே நம்ம ஆட் பண்ணலாம் இ நாட் செல் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் பிளஸ் மைனஸ்ல இருக்கு மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ எயிட் அப்ப நம்ம சப்ட்ராக்ட் தான் பண்ணி ஆகணும் 0.76 பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸில் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ எயிட்டை சப்ட்ராக்ட் பண்ணுங்கள் இது சிக்ஸ்டீனு ஸோ எயிட்டு இங்கே வந்து சிக்ஸ் இருக்கும் சிக்ஸில் டூ போச்சுன்னா ஃபோர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் பட் கிரேட்டர் நம்பர் சிம்பிள் என்னவோ அதை தான் போடணும் அப்போ இது ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் வோல்ட் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து த்ரீ மார்க்ஸ் கொஷின்ஸ்க்கு போயிடலாம் இதுலேயும் நைன் கொஷின்ஸ் கொடுத்து அதில் நம்ம சிக்ஸ் கொஷின்ஸ்க்கு ஆன்சர் பண்ணணும் இங்கே கொஷின் நம்பர் தேர்ட்டி த்ரீ கம்பல்சரி ஸோ கொஷின்ஸை பாருங்கள் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி எயிட் டுவெண்ட்டி நைன் எல்லாமே டைரக்ட் கொஷின்ஸ் கொஷின் நம்பர் தேர்ட்டி கூட நான் இங்கே எதுவுமே சொல்ல போகிறது கிடையாது இதை தனி வீடியோவில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இது ஒரு புக் பேக் கொஷின் லெவன்த் சாப்டரில் இருக்கிற புக் பேக் கொஷின் இது தேர்ட்டி ஒன் பார்க்கலாம் ஏ எனும் கரிம சேர்மம் ஒடுக்கமடைந்து சேர்மம் பிஐ கொடுக்கிறது பி ஆனது சிஎச்சிஎல் த்ரீ அது குளோரோஃபார்ம் மற்றும் அல்கோஹால் கலந்த கேஓஹெச் உடன் சேர்மம் சியை கொடுக்கிறது மேலும் சி வினைவேகமாற்றி முன்னிலையில் ஒடுக்கம் செய்ய என்
on reduction gives compound B. B on treatment with chloroform and alcoholic AOH gives C. C on catalytic reduction gives N methyl aniline. Identify A, B, C and write the equations. Now, we will do one product. This is the product of N methyl aniline. இது C இருந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கு C B ல இருந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கு B A ல இருந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கு எப்படி ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அப்படினு கொடுத்துக்கறாங்க முதல்ல அத ஒரு ஸ்கெலட்டன் மாதிரி எழுதிடலாம் இதுதான் இந்த क्वेश्चனோட ஸ்கெலட்டன் இங்க கடைசியா என்ன கிடைக்குது அந்த ப்ராடக்ட் மட்டும் தான் நமக்கு தெரியும் சோ முதல்ல இதோட ஃபார்முலா எழுதுவோம் N மெத்தில் அனிலின் அனிலின் சோ அனிலினோட Structure and I did benzene ring port NH2 port aniline. Yen methyl upana in the yen kuda methyl to the pinaka patirgno methyl group connect argno. Apo benzene ring port okay yen port H port ringer worry in worry H kubadilla CH3. So either the yen methyl aniline. This is the seeing compound. Seeing compound is a reduction. This is the This is the hydrogen. 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 C and cyanide. N C is isocyanide. This is phenyl isocyanide. Chariya? Phenyl isocyanide. Now, this is the same reduce panninna, this. We will do this. We will do this. Sodium C2H5OH. This is the phenyl isocyanide. In the C R kitter the Uruirk, B kitter in the so in given the B B kitter in the Uruirk. Yena Pana Uruagan runner chloroform KOH. Ipa either path or ne Ungluke in the reagent a path or ne the carbylamine reaction. Carbylamine reaction lada in the Maria isocyanidical undago or offensive order. Arver Kataka or smell when the form ago, the Karna Yunga and the Vinay Kipere carbylamine vinay. Upper Adavandi Yaroda Vinay, Vorini Amin Galoda, tested up in a candipa or Vorine Amin Irundruko Adu Aniline. So B when the Aniline. In the B are kitter in the Undirka, Ye kitter in the Undirka, up a Yeva. Reduce panna, odicum panna, B kadeko of dinranga. Being rather aniline contributo, up a yara odicum panna, aniline kadeko, candipa in the H2 kidding, the Kabala, woe putting a yen woe two. Up a nitro benzene, the ye. So end up under either yar kudrupa, nitro benzene kudruku. Yapa kuduku, ongle solitanga, odicum panna. Poodaka the canamena use panlana, tin HCL use panala. Seria? So, this is A. This is nitrobenzene. So, this is A, B, C. This is the formula name. That is the answer. That is question number 32. How do you the benzoic acid? Write two tests to identify carboxylic acid. This is the direct question. In the benzoic acid from toluene is very simple. Toluene is formula. Benzene ring porte CH3 porta Idan toluene methyl benzene. This is the benzoic acid. Apo benzene ring a porte CH3 edit COOH porte dra. Pay the best reagent yarn pathina potassium permanganate. Alkaline potassium permanganate. That is question number 33. This is a derivation. 7th lesson. Okay, direct question. Next, part 4. 34 A and B. Direct questions. 35. 35 questions are direct questions. The A is 1. 
aluminium chloride is more stable whereas uh, thallium chloride is highly unstable alcl3 adhiga nilaippu thanmai udaiyadu aanal tlcl3 nilaippu thanmai attrathu yen nu ketirukanga idu pathina second lesson la மந்த இணை விளைவு இனோட் பேரஃபெக்ட்னு ஒரு பெரிய பேராகிராஃப் இருக்கும் அந்த பேராகிராஃபோட நடுவில் இதுக்கான ஆன்சர் இருக்கும் ஆக்சுவலாக இதுக்கு என்னென்னா அலுமினியம் வந்து மேலே இருக்குது அந்த தொகுதியில் டிஎல் வந்து கீழே இருக்கும் மேலிருந்து கீழே போக போக ப்ளஸ் ஒன் ஆக்சிஜனேற்ற நிலைமை ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டு தான் ஸ்டேபிள் ஆகும் அதுக்கு காரணம் இந்த இனோட் பேரஃபெக்ட் மந்த இணை விளைவு அதாவது எஸ்ஆர்பிட்டாலில் இருக்கிற ரெண்டு எலக்ட்ரான்கள் பிணைப்பில் ஈடுபடாது தே வில் பி ரிலக்டன் டுவர்ட்ஸ் பாண்டிங் ஏஎல் மேலே இருக்குது அதனால் அதுக்கு ப்ளஸ் த்ரீ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஓகே அதனால் அது ஸ்டேபிளாக இருக்கும் நிலைப்புத்தன்மை உடையதாக இருக்கும் ஆனால் டிஎல் கீழே இருக்குது கீழே போக போக ப்ளஸ் ஒன் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டு தான் ஸ்டேபிள் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இப்போ இங்கே டிஎல் சிஎல் த்ரீன்னு பார்க்குறப்ப டிஎலுக்கு த்ரீ ப்ளஸ் அதனால் த்ரீ ப்ளஸ் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் நிலைப்புத்தன்மை அற்றது இதுக்கு அங்கே ஆன்சர் இருக்குது அடுத்தது கொஷின் நம்பர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாருங்கள் எல்லா கொஷின்ஸுமே டைரக்ட் கொஷின்ஸ் இந்த தேர்ட்டி சிக்ஸில் பியில் டூ இருக்கு இல்லையா ஸோ இதுக்கு அந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனோட டெரிவேஷனை எழுதணும் நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கில் பாருங்கள் இந்த பேஜில் இருக்குது ஸோ இது வரைக்கும் இதை தான் நீங்கள் டிரைவ் பண்ணணும் அந்த கொஷினுக்கு இங்கிலீஷ் மீடியம் கொஷினில் பாருங்கள் ஹவு சாலபிலிட்டி ப்ராடக்ட் இஸ் டிட்டர்மின்ட் ஃப்ரம் மோலார் சாலபிலிட்டி ஆக்சுவலாக இது ஒரு டெரிவேஷன் நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கில் இந்த ஈக்வேஷன் அண்ட் இது வரைக்கும் இதுதான் அந்த டெரிவேஷன் கொஷின் நம்பர் தேர்ட்டி செவன் பாருங்கள் எல்லாமே டைரக்ட் கொஷின்ஸ் இதில் வந்து ஏல டூ அசிட்டிக் அமிலத்திலிருந்து அசிட்டிக் அமில நீரிலி மற்றும் அசிட்டைல் குளோரைடு எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுகிறது ஹவு வில் யூ ப்ரிப்பேர் அசிட்டிக் அன்ஹைட்ரைடு அண்ட் அசிட்டைல் குளோரைடு ஃப்ரம் அசிட்டிக் ஆசிட் முதல்ல அசிட்டிக் ஆசிடோட ஃபார்முலா எழுதிப்போம் சிஹெச் த்ரீ சிஓஓஹெச் அசிட்டிக் அன்ஹைட்ரைடு அதோட ஃபார்முலா தெரியணும் அப்போ அசிட்டிக் அன்ஹைட்ரைட் அன்ஹைட்ரைட்னா நீங்கள் சிம்பிளாக ரெண்டு அசிட்டிக் ஆசிட் போட்டு பாருங்கள் சிஹெச் த்ரீ சிஓஓஹ் இன்னொரு சிஹெச் த்ரீ சிஓஓஹ் இதிலிருந்து வாட்டரை எடுத்துருங்க அப்போ சிஹெச் த்ரீ சிஓ இருக்கா இன்னொரு சிஹெச் த்ரீ சிஓ இருக்கா ட்வைஸ் அதனால் டூ போட்டேன் ஒரு ஓ இருக்கா ஓ இதுதான் அசிட்டிக் அன்ஹைட்ரைட் அப்போ ரெண்டு அசிட்டிக் ஆசிட் மூலக்கூறுலேருந்து நம்ம என்ன எடுத்தோம் வாட்டர் எடுத்தோம் ஸோ இதில் ஹெச்டுஓ வரும் ஸோ இந்த வாட்டரை எடுக்கணும்னா அதுக்கு ஒரு நீர்நீக்கும் காரணி வேணும் டீஹைட்ரேட்டிங் ஏஜெண்ட் அவர் தான் பி டு ஓ ஃபை ஸோ போட்டு ஹீட் பண்ணோம்னா நமக்கு இந்த ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் இன்னொன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அசிட்டிக் ஆசிட்லேருந்து அசிட்டைல் குளோரைடு அசிட்டிக் ஆசிட் ஃபார்முலா எழுதிட்டுறேன் இது என்னவாக போகுது அசிட்டைல் குளோரைடாக போகுது அப்போ சிஹெச் த்ரீ சிஓ சிஎல்லாக ஆக்கணும் அதுதான் சொல்கிறாங்க அப்போ சிஎல் புதுசாக ஒருத்தர் இன்ட்ரடியூஸ் ஆகிறாரு அப்போ அங்கே அதுக்கான ஒரு ரீஏஜெண்ட்டை சூட்டபிள் ரீஏஜெண்ட்டை நம்ம சேர்க்கணும் ஸோ பாருங்கள் அதுக்கு சிஹெச் த்ரீ சிஓஓஹ் கூட எஸ்ஓ சிஎல் டூவை நம்ம ட்ரீட் பண்ணுறோம் ரைட்டா இதில் இருக்கிற ஒரு ஹெச்சும் ஒரு சிஎல்லும் சேர்ந்து ஹெச்சிஎல்லாக போயிடும் ஹெச்சிஎல்லாக ஸோ ஹெச்சிஎல் பை ப்ராடக்ட் இந்த எஸ்ஓ இந்த ஓ கூட சேர்ந்து எஸ்ஓ டூவாக போயிடும் இன்னொரு துணை விலை பொருள் பை ப்ராடக்ட் இப்போ மிச்ச ஒரு சிஎல் இருக்குது இது சிஹெச் த்ரீ சிஓ சிஎல்ல கொடுக்கும் ப்ளஸ் அவ்வளவுதான் ஸோ இதுதான் கொசினில் கேட்குற அசிட்டைல் குளோரைடு கொஷின் நம்பர் தேர்ட்டி எயிட் ஏல ஒன்னில் இருக்கிற கொஷின் வந்து செவன்த் லெசனில் இருக்கிற புக் பேக் கொஷின் கொஷின் நம்பர் லெவன் இப்போ ஏல செகண்ட் பார்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கானிக்கு பின்வரும் வினையை பூர்த்தி செய்க ரெண்டுமே டைரக்ட் கொஷின்ஸ் தான் இது ஒசினாலிசிஸ் ஓசோன் பகுப்பு இது வந்து பின்னக்கால் ஃபார்மேஷன் இந்த ஃபஸ்ட் கொஷனை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படியே டைரக்டாக நம்ம ப்ராடக்ட் எழுதிடலாம் இந்த ஓசோன் அக்ராஸ் த டபுள் பாண்டு சேரும் இப்போ சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டபுள் பாண்டை எடுத்துருங்க சி சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் த்ரீ இப்போது 
இங்கே ஒரு ஓ இங்கே ரெண்டு ஓ இந்த மாதிரி கனெக்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் இது வந்து இந்த பாண்டு பிரே பிரேக் ஆகும் இந்த பாண்டு பிரேக் ஆகும் இந்த ஓ வந்து ஹெச் டூ ஓ கூட சேர்ந்து ஹெச் டூ ஓ டூ ஓ போயிடும் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஹெச் டூ ஓ டூ ஓ போயிடும் அந்த ஹெச் டூ ஓவை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு தான் அந்த ஹெச் டூ ஓ டூவை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு தான் ஜிங்க்கு ஓகே இப்போது பாருங்கள் இந்த இந்த துண்டு என்ன ஆயிடுச்சு பாருங்கள் சிஎச் த்ரீ சிஓ சிஎச் த்ரீ சிஎச் த்ரீ சிஓ சிஎச் த்ரீ யார் இது அசிட்டோன் ப்ளஸ் இது பாருங்கள் இந்த துண்டு சிஹெச் த்ரீ சிஹெச்ஓ ஸோ அசிட்டோடி ஹைடும் அசிட்டோனு இங்கே ப்ராடக்டாக கிடைக்கும் ஸோ இதை எழுதி எழுதணும் சப்போஸ் வந்து ப்ராடக்டை மட்டும் எழுதலாம் அப்படின்னா நீங்கள் ஜஸ்ட்டு இந்த டபுள் பாண்டை தூக்கிட்டு இது கூட வருவோ இது கூட வருவோ சேர்த்து போட்டிங்கன்னா அதான் ப்ராடக்ட் ப்ளஸ் போட்டுடணும் அதில் செகண்ட் கொஸ்டின்கான ஆன்சர் இது இதை நான் டீச் பண்ணல ஏன்னா இதை செப்பரேட் வீடியோஸில் ஆல்ரெடி நான் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்தது தேர்ட்டி எயிட் கொஷனில் பி சப்டிவிஷன் பி சி த்ரீ ஹெச் ஃபோர் ஏ என்ற கரிமச் சேர்மம் ஹெச்ஜி டூ ப்ளஸ் ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் உடன் நீரேற்றம் அடைந்த சேர்மம் பியை கொடுக்கிறது பி அயோடோஃபோம் சோதனைக்கு உட்படும் சேர்மம் பி ஆனது என்ஹெச் டூ என்ஹெச் டூ சி டூ ஹெச் ஃபைவ் ஓஎன்ஏ உடன் வினை புரிந்து ஹைட்ரோகார்பன் சியை தருகிறது நீர்த்த என்ஏஓஹெச் முன்னிலையில் பி ஆனது ஹெச்சிஹெச்ஓ உடன் வினைப்பட்டு சேர்மம் டிஐ தருகிறது ஏபிசி மற்றும் டிஐ கண்டுபிடி அன் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் சி த்ரீ ஹெச் ஃபோர் ஆன் ஹைட்ரேஷன் வித் ஹெச்இ டூ ப்ளஸ் ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் இது ஒரு ரியாக்ஷன் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ரியாக்ஷன் ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் ஆல்டிஹைட்ஸில் வரும் முதல்ல இந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்புக்கான ஈக்குவேஷனை எழுதிடுறேன் சரியா ஏ ஏ யாருன்னு சொல்லியிருக்காங்க சி த்ரீ ஹெச் ஃபோர் இப்போ இந்த ஹெச்ஜி டூ ப்ளஸ் ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோரை பார்த்த உடனே அவங்களே சொல்லியிருக்காங்க நீரேற்றம்னு ரைட்டா நீரேற்றம் அதாவது ஹெச்ஜி டூ ப்ளஸ் ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் அப்போ இது ஒரு அல்கைனாக தான் கண்டிப்பாக இருக்க முடியும் அப்போ மூணு கார்பன் இருக்குது ஸோ மூணு கார்பன் போட்டுடுறேன் ட்ரிப்புள் பாண்டை போட்டுடுறேன் அப்போ இங்கே ஒரு ஹெச் மட்டும்தான் இருக்க முடியும் இங்கே பாண்டை போட்டுடுறோம் இதுக்கு ஓகே நாலு பாண்ட் கரெக்ட் ஆகிடுச்சு இதுக்கு சிஹெச் த்ரீ இது யார் இது ப்ரொப்பாயின் ரைட்டா இப்போ இது என்ன ஆகும் நீ இந்த ரியேஜெண்ட்டை போட்ட உடனே நீரேற்றம் அடையும் அப்போது இந்த சிஹெச் த்ரீ சி ட்ரிப்புள் பாண்டு வந்து டபுள் பாண்ட் ஆகிடும் சிஹெச் ஹெச்சு ஓஹெச்சும் சேரும் ஓஹெச் இங்கே சேரும் ஹெச்சு இங்கே சேரும் சரியா இப்போ இங்கே வந்து இது அப்படியே ரீஅரேஞ்ச் ஆகிடும் இது டபுள் பாண்டும் இருக்குது ஓஹெச்சும் இருக்குது டபுள் பாண்டுனா ஈனு ஓஹெச்சுனா அல்கோஹால் ஸோ இதுக்கு பேர் ஈனால் ஈனால் கரெக்டா இதுதான் அப்படியே கன்வெர்ட் ஆகிடும் மாறிடும் இங்கே இருக்க ஹெச்சு இங்கே போயிடும் அப்போ சிஹெச் த்ரீ சிஓ சிஹெச் த்ரீ இங்கே கீட்டோன் ஃபார்ம் ஆகுது கீட்டோன் சிஎஸ் த்ரீ சிஓ சிஎஸ் த்ரீனா யார் அசிட்டோன் இதுதான் பி இது ஏ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இது என்னது இது ப்ரொப்பைன் காம்பவுண்ட் பி ஹீட்டட் வித் என்ஹெச் டூ என்ஹெச் டூ சி டூ ஹெச் ஃபைவ் ஓஎன்ஏ டு கிவ் ஹைட்ரோ கார்பன் ஹைட்ரோ கார்பனை தருகிறது இந்த என்ஹெச் டூ என்ஹெச் டூ சி டூ ஹெச் ஃபைவ் ஓஎன்ஏவை பார்த்த உடனே இம்மீடியட்டாக உங்கள் மைண்டில் அது உல்ஃப் கிஷ்னர் ஒடுக்கம் உல்ஃப் கிஷ்னர் ரிடக்ஷன் ஃப்ளாஷ் ஆகணும் அப்போது சிஹெச் த்ரீ சி டபுள் பாண்ட் ஓ சிஹெச் த்ரீ இது கூட கொஷின்லே சொல்லியிருக்காங்க என்ஹெச் டூ என்ஹெச் டூ சி டூ ஹெச் ஃபைவ் ஓஎன்ஏ ட்ரீட் பண்ணால் இந்த சிஓ தொகுதி என்ன ஆகிடும் சிஹெச் டூ ஆகிடும் அப்போ சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ சிஹெச் த்ரீ பாருங்கள் இது ஒரு ஹைட்ரோ கார்பன் ஹைட்ரஜனும் கார்பனும் மட்டும்தான் இருக்குது கூட பை ப்ராடக்டாக ஹெச் டூவோ என் டூ வெளியில் வரும் ஸோ இதுதான் நமக்கு முக்கியம் தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்கள் பி இஸ் ஆல்சோ ட்ரீட்டட் வித் ஃபார்மால்டி ஹைடு இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் டைல்யூட் என்ஏஓஹெச் கிவ்ஸ் காம்பவுண்டு டி நீர்த்த என்ஏஓஹெச் முன்னிலையில் பி ஆனது ஃபார்மால்டி ஹைடுடன் வினைப்பட்டு சேர்மம் டிஐ தருகிறது இதுக்கு முன்னாடியே நம்ம ஒன்று விட்டுட்டோம் இல்லையா பி அயோடோஃபார்ம் சோதனைக்கு உட்படும் பி கிவ்ஸ் பாசிட்டிவ் அயோடோஃபார்ம் டெஸ்ட் ஸோ அதுக்கும் நம்ம ஈக்குவேஷன் எழுதிடலாம் இப்போ அயோடோஃபார்ம் டெஸ்ட்டுனா நம்ம சேர்மம் பி சிஎஸ் த்ரீ சி 
டபுள் பாண்ட் ஓ சிஎச் த்ரீய இந்த சிஎச் த்ரீ சிஓ அப்படிங்கிறது இருந்தாலே அது ஐடோஃபார்ம் டெஸ்ட்டுக்கு ஆன்சர் பண்ணும் ஐடோஃபார்ம் டெஸ்ட்டுக்கு என்ன என்ன நம்ம ரியேஜென்ட் எடுத்துக்கணும் ஐ டு இன் என்ஏஓஹெச் ஆர் கேஓஹெச் அப்போ என்ன ஆகும் இந்த இங்கே வந்து ஐயும் கரெக்டாக அதாவது முதல் ஸ்டெப்பில் ஒரே ஸ்டெப்பில் போடலான்னு பார்த்தா இந்த மூணு ஹெச்சை எடுத்துருங்க அதுக்கு பதிலாக மூணு ஐ போடுங்க அப்போ சி ஐ த்ரீ சி டபுள் பாண்ட் ஓ சிஹெச் த்ரீன்னு வரும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் அப்புறம் இது பிரேக் ஆகி இங்கே ஹெச்சும் இங்கே ஓஎன்ஏவும் கனெக்ட் ஆகிடும் என்ஏஓஹெச்சில் இருக்கிற என்ஏஓ இந்த பக்கமும் ஹெச் இந்த பக்கமும் அப்போ என்னாகும் சிஹெச் ஐ த்ரீ இது தான் ஐடோஃபோம் சிஹெச் ஐ த்ரீ ப்ளஸ் சிஹெச் த்ரீ அப்படியே ரிவர்ஸில் எழுதுகிற பாருங்கள் சிஓஓ என்ஏ ஓகே ஃபார்ம் ஆகும் இந்த லாஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்கான ஈக்குவேஷன் அதாவது ஃபார்மால்டி ஹைட் கூட ரியாக்ட் பண்ணுது அப்போ நீங்கள் வந்து ஹெச்சிஹெச்ஓ ஃபார்மால்டி ஹைட் ப்ளஸ் அசிட்டோன் சிஹெச் த்ரீ சி டபுள் பாண்ட் ஓ சிஹெச் த்ரீ இது கிராஸ்டு குறுக்க ஆல்டால் குறுக்கம் இல்லையா கிராஸ்டு ஆல்டால் கான்டன்சேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து ஒரு ஹைட்ரஜன் எடுத்து இங்கே கொடுத்துடணும் அப்போது சிஹெச் டூ ஏற்கனவே இருக்கா இப்போ நம்ம இங்கேருந்து ஒரு ஹைட்ரஜன் எடுத்தோமா அது வந்து ஓஹெச் ஆகிடுங்க சிஹெச் டூ ஓ ஹெச் இப்போ ஒரு ஹைட்ரஜன் எடுத்துட்டோமா ப்ளஸ் எடுத்துருங்க ஒரு ஹைட்ரஜன் எடுத்துட்டா சிஹெச் டூ கரெக்டாக சிஓ சிஹெச் த்ரீ அப்படியே அங்கே இருக்கிறத எழுதிடணும் ஸோ இது தான் ஃபார்ம் ஆகும் கொஷினில் அந்த காம்பவுண்டை டின்னு சொல்கிறாங்க கொஷினில் இந்த ஹைட்ரோ கார்பனை சின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஏ தெரியும் நமக்கு யார் இது ப்ரொப்பாயின்னு பி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அசிட்டோன் ஃபார்ம் ஆகிற ஹைட்ரோ கார்பன் அது வந்து சி அதுக்கப்புறம் அது ஃபார்மாடி ஹைட் கூட வினை புரிந்து உருவாகிற இந்த சேர்மம் வந்து டி அப்போ இதோட பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓஹெச் இருக்கட்டும் முதல்ல இதை பார்ப்போம் இது ஒரு கீட்டோன் நாலு கார்பன் ஆட்டம் இருக்கிற கீட்டோன் அப்போ பியூட்டனோன் அப்போ ஒன்று இது டூ அப்போ செகண்ட் பொசிஷனில் ஓன் இருக்குது அப்போ பியூட்டன் டூ ஓன் த்ரீ ஃபோர் ஃபோரில் ஓஹெச் இருக்குது அப்போ ஃபோர் ஹைட்ராக்சி பியூட்டன் டூ ஓன் இந்த நாலு காம்பவுண்ட்ஸ் ஏ பி சிடி இந்த நாலு சேர்மங்களையும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நீங்கள் கடைசியில் ஒரு டேப்லெட் காலம் போட்டு ஏ பி சிடின்னு போட்டு இந்த என்னென்ன கண்டுபிடிச்சோமோ அவங்களோட ஃபார்முலாவை ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் அதுக்கு பக்கத்தில் அவங்களுடைய பேர் இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா ப்ரொப்பாயின் அசிட்டோன் ஏ வந்து ப்ரொப்பாயின் பி வந்து அசிட்டோன் இல்லை ப்ரொப்பனோன் சி வந்து ஹைட்ரோ கார்பன் ஹைட்ரோ கார்பன் யார் ப்ரொப்பேன் ப்ரொப்பேன் த்ரீ கார்பன் ஐட்டம்ஸ் இருக்குது ப்ரொப்பேன் இதுதான் சி டி வந்து என்னது இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா ஃபோர் ஹைட்ரோக்சி பியூட்டன் டூ ஓன் இந்த மாதிரி டேப்லெட் பண்ணிடணும் ஸோ இவ்வளோதான் அந்த கொஷின் பேப்பர் நெக்ஸ்ட் வந்து பிடிஏ மாடல் கொஷின் பேப்பர் த்ரீயில் நான் உங்களை வந்து மீட் பண்ணுறேன்